みません通行証の提示をお願いしますこの方は我が帝国武漢総理衛川平公のご夫人水原愛この場で見学どうぜ長官いらっしゃいました严格按照我吩咐的去做任何人不许轻举妄动绝不能大错进上为什么还要等万一他们真的是来旅游观光的呢能进到这儿的都持有特别通行证能持有特别通行证的也绝非等闲之辈如果我们就这么过去抓人一旦抓错了那可不好收场王子只要他们一登船我们就动手于涵嗯我怎么觉得有些不对头啊怎么不对头了你不觉得四周有无数只眼睛在盯着咱们看吗你是想放弃登船侦察计划马上撤离放弃桃这可是到了嘴边的肥肉就这么放弃不是太可惜了吗再可惜也必须放弃否则咱们将铸成大错桃闭嘴他们走了我又不瞎机关长您这情报是哪来的是不是净瞎闹害得我们起个大早赶个晚集我可以告诉你这个情报来自小分队的内部小分队的内部对给我情报的人是个能接触到他们核心机密的人别垂头丧气的咱们这次侦查不成换个方式再来怎么再来啊陆路受阻咱们就走水路水路这里是一号码头的上游距离伊丽莎白公主号游轮大概一千公尺咱们从这儿下水二十分钟便可游到伊丽莎白公主号的船边明天咱们就从这儿下水一千公尺我的妈呀我的水性还没达到那个标准我也怕体力不支就算游到船边攀爬上船也就成问题了展云鹏你怎么不说话你们所说的都不是问题的核心与关键你少和我们摆谱你怎么说话呢我就这么说话你这么说话就不行你得对我尊重点想让我尊重你可以啊但你得拿出让我尊重你的东西拿就拿我所说的问题的核心与关键是是什么水温
水的温。现在是隆冬季节，江水的温度大概是摄氏五度。有科学文献记载，人体的体温在摄氏五度的水里，最多坚持十分钟左右。如果超出十分钟，人体的体温将会迅速下降，而导致抽搐死亡。计划开始行动。进入码头的必经之路，无论发生什么情况，我们就是全部战死，也绝不能让增援的鬼子进入码头，明白吗？进入伏击地点。十点准时开船。这个游动式的会议场所，小分队做梦他都想不到。就算他们能想到，又能怎么样呢？在这波涛汹涌的江面上，他们也只能够鞭长莫及了。所以，我现在敢拍着胸脯，大言不惭地说一句：胜利是属于我们的。<笑>说曹操，曹操到，他们来了现在我才敢说，稳操胜券了。哎呀，机关长，你是不知道啊，这几天给我忙的，头发都操白了。<笑>我们可以去喝一杯庆功酒了。一，为今天的成功；二
为未来的武汉市场。好，好，好，好，好，好，好，好，哎，警官上去！哎呀！兵分两路，把这几个哨兵全部抹掉。怎么到现在一点动静也没有？是轮船的心脏，安放定时炸弹。
。来，何局长，我敬你。哎呦，舍不得，舍不得，还是我敬你啊！干了，干了。好酒啊！我来，我来，我来。哎呀。伊丽莎白公主号遭了袭击！伊丽莎白公主号遭了袭击！增援，第一增援。遭到中共地下党游击队的顽强阻击，立即组织反攻，消灭他们。
已经全部部署完毕。警卫长，您说他们还能来吗？什么意思？这按常理来说呀，他们是来运军火的，他他早就该现身了，可是到现在这一点动静都没有。您看，没有动静，那就是快了。
这怎么这么安静？咱们运送军火的人怎么还没来？不好，有埋伏，快撤！这是我继安庆消灭古剑锋和蛟龙特战队之后的又一杰作。他们就是威风八面、大名鼎鼎的小分队，而他们的队长白蜡，又恰恰是古剑锋的妻子。这既是一种巧合，也是一种必然。凡是与我大日本皇军作对的，统统都是死路一条。半个小时后，他们就会成为我的战利品，沦为阶下囚。小分队跑了。
。玉，没事吧？给我看看。没事，没事，就是伤了你的眼睛。我看看。没事。没事吧？没事。没事。没事就好，守住自己的方位，别让敌人包了饺子。朝准时机突围，出去一个是一个。是。头，头，鬼子上来了。别急，放他们走近了再打。小鬼子，给我捉了去！
你还能跑得过子弹吗？哎，别别别开枪，别开枪！哎，饶命，饶命，饶命，别开枪！这，哎，不能让饶命了！开开开开开开开开开开开饶命啊！哎，饶命，饶命！啊！呜！侯亮，你可知罪？知罪，知罪，知罪！罪该万死，罪该万死！嗯，你出卖祖宗，认贼作父，勾结日寇，残害骨肉百姓，死对你来说，实在是太轻了。可你还跟他费那么多话干什么？我现在就送他下地狱！哎，快饶命啊！饶命啊！饶命！让他死不过是分分钟的事。侯亮，你给我听清楚。我现在问你一件事情，你要老实交代的话，我可以考虑饶你一命。侯亮，你听清楚没有？听清楚，听清楚。洪太太想吗？为什么呀？呢？召唤计划，开会的真实地点。说不说东湖湖心岛了？不说了，不说，不说。那你就说实话。我说，我我说。
杀，杀。歇会儿吧。杀伤性武器，像是藏匿在这里。什么叫像啊？像就是有可能。任何模棱两可的结论都是万万不行的。可在外面，只能看到这些。那就想办法进去。进去？怎么进？
们肯定发现了什么。我下去堵住他们，掩护你们走。不行，执行命令，无论如何不许停车。
你并没有害怕。我为什么要害怕？凡是抓进来的中国人，没有几个像你这样。那是因为我在深山老林里遇见的虎豹豺狼太多了，早已经习以为常了。口才不错，我很喜欢你的坦白和直率。我们中国人一向以坦白和直率为自豪。我们好像在哪儿见过，让我好好的想一想。你不用浪费脑筋了。你我是死对头，你早就应该想起我是谁了。你叫白浪，是想分队的队长对吧？我是白浪，我的任务就是杀鬼子。我们同为女人，别整天杀呀杀的好不好？难道我们就不能化干戈为玉帛？难道我们就不能成为好朋友吗？你想跟我交朋友？只要你愿意。那会是什么样的朋友？是助纣为虐的奴才，还是残害自己同胞的帮凶？我现在可是以礼相待。我听说过这样一句民谣：“眼镜蛇会随风蝶起舞，但它一定会咬死人。”你这么说，不太友好吧？<笑>我被绑成这样，这就是你说的友好？我可以命令他们立即为你松绑。你就不怕我一下扼住你的脖子掐死你吗？收起你毛裤耗子的那一套吧。有什么招数，尽管使出来吧。啊、慢。小姐，再好好的想一想，没什么好想的。对你们日本强盗，只能是以刀对刀，以枪对枪，血战血场。进来了，马上组织埋伏部队，绝不能放过一个。
降吧。投降？哼，我愿意。不知道什么叫投降，就是用马踢踏。你要踏碎你们这些小鬼子，来头。对呀，好样的！死到临头还嘴硬。冲上去，活捉他们！你的事等回去了，再找你算账。